Morgen, Herr Raupelius. Sind Sie bereit, kleine Sandwiches für die Teeparty zu machen? Viel besser noch, Fräulein Emily. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, mir neue kulinarische Leckereien auszudenken, die perfekt für die Teepartys sind. Was halten Sie von Weizengras, Maishülsen, Erdnussbutterflips? Das klingt bärig, äh, interessant. Ich <lacht> werde Sie gerne kosten. Oh, ich kann es nicht erwarten. <lacht> Ich kann nicht mit euch spielen. Wollt ihr reinkommen? <lacht> Plätzchen, Schnurschönchen. Ihr beiden, kommt schon. Geht uns bitte aus dem Weg. Wollen Sie mal meine spektakulären Weizengras, Maishülsen, Erdnussbutterflips kosten? Oh, ähm, <lacht> ja. Mm. 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 <lacht> das ist äh, mal was ähm, ganz anderes. <lacht> mm. Es hat vielleicht einen eigenartigen Geschmack. Sie wissen schon, einen, an den man sich erst gewöhnen muss. Die sind nicht für jeden was, oder? <lacht> um die genießen zu können, sollte man abenteuerlustig sein. <lacht> also, wenn ich ehrlich sein soll, Herr Raupelius, ist das ein bisschen zu viel Abenteuer für mich. Aber möglicherweise finden die anderen Gefallen daran. Ah! Oh, Weier. Oh, geht es euch beiden gut? Ah! Ah! Oh, ihr wollt spielen. <lacht> Tut mir leid. Ich sagte euch doch schon, dass ich heute zu beschäftigt dafür bin. Ich präsentiere meine nächste Kreation. Das allererste Erdbeer, Himbeer, Blaubeer, Zitronen, Orangen, Pflaumentee-Sandwich. Hm. Merkwürdig. Merkwürdig? Oh, tut mir leid. Ich meinte, das ist merkwürdig. Schnurschönchen und Plätzchen sind nicht zum Fressen nach Hause gekommen. Ach, je, das ist nicht nur merkwürdig, diesen Fall gab es noch nie zuvor. Liebe Güte, ich hoffe doch, dass Ihnen nichts passiert ist. Oh, keine Sorge, Herr Rapelius, es gibt sicher eine bärig einfache Erklärung dafür. Vermutlich spielen Sie nur oh, draußen und haben Ihr Zeitgefühl verloren. <lacht> Die mittlere Etage. Was für ein Tag. Ich hatte richtig viel zu tun. Nehmt euch vor den Flips in Acht. Psst, das ist Herr Raupelius ganzer Stolz. Seine weizengras maishülsen Erdnussbutterflips. Hey, Emily. Was findest du da draußen denn so interessant? Oh, <lacht> gar nichts. Sie sind immer noch nicht zurück. Wer ist immer noch nicht zurück? Schnurrschönchen und Plätzchen, habt ihr sie gesehen? Werden sie vermisst? Oh, ich bin ganz sicher, sie spielen nur. Ihr wisst doch, wie sie sind. Die armen Kleinen. Was ist, wenn ihnen da draußen was passiert ist? Keine Sorge, Zitronella. Sie kommen nach Hause, wenn sie soweit sind. Wir sitzen vor deiner Nase. Die 
Ihren netten Ehrengäste sind hier. Oh, <lacht> aber natürlich. Gefällt euch eure Party? <lacht> ja, das ist die beste Teeparty auf der Welt. <lacht> da bin ich aber froh. Das bin ich nicht. Würdet ihr mich bitte entschuldigen? Ich kann einfach nicht aufhören, an diese zwei hilflosen kleinen Kreaturen zu denken, die da draußen sind. Verloren in der großen, weiten Welt. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Aupelius. Nach der Teeparty gehe ich raus und finde Sie. Wenn ich irgendwie helfen kann, sagen Sie es. Das ist bärig nett von Ihnen. Vielleicht können Sie sich später hier drinnen um alles kümmern. Dann kann ich rausgehen, um Sie zu suchen. Das mache ich gern. Sagen Sie einfach, wann Sie gehen wollen. Ähm, jetzt. Schnuschönchen! Plätzchen! Die beiden waren noch nie so lange weg. Hab ich recht? Macht euch keine Sorgen. Ich werde sie ganz schnell finden. Ich kenne alle ihre Lieblingsorte. Bitte geht doch wieder rein und feiert weiter. Sarah und Clara Käfer fühlen sich sonst allein gelassen. Aber wir können dir bei der Suche helfen. Nein. Sie freuen sich schon seit Wochen auf diesen Tag. Die Zwillinge werden mich nicht vermissen. Aber wenn ihr auch noch geht, ich meine, die Party hat gerade angefangen. Die Party ist vorbei. Ich entschuldige mich vielmals, Fräulein Emily. Ich konnte sie nicht aufhalten. Wir können doch jederzeit eine Teeparty haben. Aber gerade jetzt bevorzugen wir eine Suchparty. <lacht> Damit wir deine Haustiere finden. Und die kleinen Sandwiches haben wir hier drin. Ich bin Gute dabei. Idee. Ich danke euch allen so sehr. Dafür sind Freunde doch da. <lacht> Wartet, ich lese gerade ein spannendes Krimibuch von Patty Schnüffelnase. Bonnie hat es mir empfohlen. Und da gibt es eine Suchparty-Szene. In dieser Szene schaffen sie es, eine vermisste Glimmerbeere zu finden, indem sie sich alle aufteilen. Tolle Idee. Oh, äh, Clara Käfer und ich werden an jede Gruppe Essen und Getränke verteilen, sobald sie mir den Korb gegeben hat. <lacht> Essen! Suchpartystärkungen! Ich danke dir, Clara Käfer. Ich nehme gerne etwas. Oh, so ein Glück. Der Regen hat aufgehört. Da geht es jetzt weiter. Wir haben viel zu tun. Wir müssen die Bärchen beliefern. <lacht> Dankeschön. Warte, das ist eine von Herrn Raupelius Kreation. Oh, gut, dass du es noch mal sagst. Äh, ich hebe es mir für nachher auf. Hm, ich denke, ich mache es genauso. Hm, ein arborales Linaria steht für gewöhnlich aufrecht. Meine Tierchen waren sicher hier und haben sie umgeknickt. Oh, Sie haben eine tolle Beobachtungsgabe, Herr Bärchen. Wow! Das erinnert mich jetzt wirklich an das Krimibuch, das Bonnie mir gegeben hat. Die Suchparty fand dort auch in einem dunklen Wald statt. Und während sie den Spuren der vermissten Glimmerbeeren nachging, war der böse, scheußliche, bärig hinterhältige Dieb hinter ihnen her und verfolgte sie. Oh, hey! Ich habe das Buch von Patty Schnüffelnase auch mal gelesen. Die geniale Detektivin und der Fall des bösen, scheußlichen, bärig hinterhältigen Glimmerbärendiebes. Und wie, wie sehr böse, scheußlich und, ähm, wie war das andere noch bärig gleich? Bärig hinterhältig? Oh je. Aber dann stellte sich raus, dass es gar kein Dieb war. Oh, was für ein Glück. In Wirklichkeit war es ein Waldmonster. Oh. Ja, man nennt es den Waldschreckschleicher. Oh. Haben Sie was gehört? Nein, nichts. Absolut rein gar nichts. Sind Sie sicher? Nichts, das ich vielleicht ähm, anhören könnte wie ein... Schleicher? Äh, na, na, nein, kein Stück. Äh, warten Sie auf uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie so weit gekommen sind. 
Ich war vorher noch nie in dieser Gegend. Sie ist nicht mal auf der Karte, die ich ausgedruckt habe. Und es gibt keinen Weg. Oh, ich muss einfach überall nach Ihnen suchen. Sie haben sich doch nicht in Luft aufgelöst. Lass uns noch ein Stück weitergehen. Also, ich werde mich bei diesem regnerischen Wetter nicht so gern hier draußen verlaufen, so wie es Ihnen vielleicht passiert ist. Verlaufen? Meine Tiere? Ich weiß was. Ich habe eine Geschichte gelesen, in der zwei Kinder eine Spur aus Brotkrum legen, damit sie wieder nach Hause finden. Oh, ich kenne diese Geschichte. Ähm, wird die, ähm, Brotkrumenspur nicht aufgegessen? Aber keiner wird das hier essen. Du hast immer so gute Ideen, Bonnie. Komm schon, jetzt verlaufen wir uns nicht. Haben Sie schon ein Zeichen von Ihnen gesehen? Leider nicht, aber wir geben noch nicht auf. Hey, erinnert dich das an was im Wetterchen? Ja klar, bei regnerischem Wetter treibt der Waldschreckschleicher gern sein Unwesen. Na kommt schon, lasst uns weitergehen. Bei diesem Regen... Wir müssen doch die Tiere finden. Oh, oh. Los, schnell da hoch. Hier lang. Lass uns da reingehen. Hier ist es trocken. nicht wahr sein. Irgendjemand müllt hier alles zu. Was würde Emily jetzt sagen? Bring es rein, bring es raus. Nimmst du etwas mit in die Natur? Lass es da nicht liegen. Haben Sie das gehört? Oh, ich fürchte, ja, ja, leider schon. Das ist doch unmöglich, der Waldschreckschleicher. Oh Mann, das Essen für die Suchparty zu verteilen ist wirklich anstrengend. Es ist viel Arbeit. Ja, ruhen wir uns kurz aus. Wir sollten jetzt auch was essen. Oh hey, ich habe das Sandwich aufgehoben, es ist meins. Wer nicht kommt zur rechten Seite. Nee, was übrig bleibt. Ich mag es ja nicht. Oh, wer lässt denn seinen ganzen Dreck hier liegen? Oh, Orangella, Himbeertörtchen. Wenn ihr uns hören könnt, wir sind hier hinten. Fancy, es kommt immer näher. Oh nein, es ist ein ganz meiner offiziellen Lupe zum Petty Schnüffelnase Buch die geniale Detektive nicht finden kann, dann sind sie verschwunden. Meine Tiere? Nein, die Krumen, die wir gelegt haben. Ich glaub's nicht, dass sie jemand gegessen hat. Oh je, oh je. Jetzt werden wir nie wieder hier rausfinden. Hab keine Angst. Wir sind doch zu zweit. Uns fällt ganz sicher etwas ein. Aber die Sonne wird in ungefähr 44 Minuten untergehen. Wir haben unsere Tiere noch nicht gefunden und uns verlaufen. Ich rufe die anderen an. 
Hi, Orangella. Habt ihr irgendein Zeichen von den beiden gefunden? Nein, hier leider nicht. Allerdings, naja, wir wissen nicht so ganz genau, wo hier ist. Ja, wir haben uns auch verlaufen. Oh, äh, ich rufe dich zurück. Da ruft gerade noch jemand an. Hallo? Hi, Zitronella. Ganz ruhig, Zitronella. Was ist los? Oh, irgendwas ganz Merkwürdiges ist hier draußen. Zitronella, sei tapfer. Wir werden dich finden. Toll. Jetzt haben wir uns alle verlaufen. Hey, ist das eine Karte? Äh, es war eine. Schnell, wir verstecken uns da drin. Ich weiß nicht, ob ich da durchpasse. Ich helfe ihm. Mit dem Hinterteil zuerst. Ich kenne diesen Weg. Was für ein Glück. Aber wir haben die Tiere noch nicht gefunden. Das ist doch wirklich furchtbar. Kapfrucht, Zitronella, wir werden sie schon finden. Oh, du bist so toll, Emily. Was würden wir nur ohne dich tun? Du sagst immer, dass alles wieder gut wird. Das baut uns richtig auf. Ich kann nur hoffen, dass alles gut wird. Sarah-Käfer, Sarah-Käfer, was ist los? Wisst ihr was über die Tiere? Wir haben die Tiere und Wildschirs und die Flips verloren. Flips? Wir waren den ganzen Nachmittag damit beschäftigt, sie einzusammeln. Ihr habt unsere Flipsspur beseitigt? Na klar. Flips rein, Flips raus. Prinzessin, irgendein... Verstehe. Die Sonne geht unter. Und wir haben Plätzchen und Schnurschönchen noch nicht gefunden. Was ist, wenn wir sie nie finden? Und ich habe äh, Herrn Raupelius und Herrn Bärchen verloren. Es ist hinter mir. Es kommt uns holen. Wo auch immer ihr seid, ich hoffe, es geht euch gut. Und wenn sie irgendwo sind, wo wir sie nicht finden können? Wie können sie sich verlaufen? Sie kennen sich doch hier in der Gegend aus. Aber vielleicht haben sie total die Orientierung verloren. Sie könnten zu müde sein für den Nachhauseweg, aber morgen werden sie wiederkommen. Was ist, wenn sie irgendwo gefangen sind? Ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Ich vermisse sie so sehr. Meint ihr... Sie sind weggelaufen? Ach, Emily. Ist alles okay? Es ist nur die Nachtluft. Sie bringt mich zum Schniefen. Oh, oh, Emily, du musst dir solche Sorgen machen. Und wir reden die ganze Zeit nur über uns. Es tut mir so leid. Du Ernst? Du liebst deine Tiere so sehr. Ich wollte euch alle nicht beunruhigen. Aber ich habe solche Angst, dass ich sie nicht finde. Und, und vielleicht sind sie weggelaufen. Wisst ihr, sie wollten, dass ich mit ihnen spiele. Aber ich war zu beschäftigt. Oh, das hätte ich wohl nicht sagen dürfen. Sie würden niemals weglaufen. Und schon gar nicht, wenn sich jemand wie du um sie kümmert. Sie wissen, dass du sie liebst und sie lieben dich. Mach dir keine Sorgen, Emily. Wir werden sie auf jeden Fall finden. Oh, das hoffe ich. Ich bin so froh, dass ihr alle bei der Suche mithelft. Schnell! Renn zu euer Leben! Ähm, wovor rennen wir denn weg? Vor ihm! Es kommt aus dem Untergrund! Wir haben auch komische Geräusche unter der Erde. Wartet einen Leute. Moment! Unter der Erde! Vielleicht sind die Tiere deswegen nicht nach Hause gekommen. Was meinst du damit, Emily? Naja, wir haben hier oben überall nach ihnen gesucht. Und wenn die Tiere unter der Erde waren und nicht wussten, welche Tageszeit ist, haben sie vielleicht ihr Zeitgefühl verloren. Ganz genau. Herr Opelius und Herr Bärchen, wo haben sie die Geräusche gehört? 
Ähm, 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 da hinten. Schnurrschönchen, Plätzchen. Plätzchen, Schnurrschönchen. Es ist wirklich schön, dass ihr wieder da seid. Und ich hoffe, dass ihr mir nie wieder so einen Schreck einjagt. Ich danke euch allen so sehr. Danke, dass ihr mit nach meinen Tieren gesucht habt. Hättet ihr nicht wirklich alles abgesucht, hätte ich sie niemals gefunden. Unter der Erde. Eine bierig schöne Zeit. Ja. Hallo, Prinzessin! Hallo! Hallo! Oh, die Babybärchen sind wirklich bierig süß. Und da es inzwischen so viele sind, dachte ich, wir brauchen einen neuen Kindergarten mit Spielplatz für sie. darüber freuen. Das glaube ich auch, aber... Aber was? Weißt du, irgendwie sieht alles so langweilig aus. Das Metall ist grau, das Holz ist braun. Irgendetwas fehlt, oder? Oh ja, ich weiß, was du meinst. Es könnte wirklich etwas Farbe vertragen. Genau. Und vielleicht auch, ähm... Dekoration? <lacht> ja! Design? Ja! Stil? Oh ja! Eine komplette Verschönerung. Genau! Hast du eine Idee, wer das machen könnte? Ich weiß sogar zwei Leute, die das sehr gut machen könnten. Zitronella und Himbeertörtchen. Hervorragend! Ich bin schon lange eine Bewunderin ihres kreativen Könns. Ich werde es ihnen sofort sagen. Sie werden begeistert sein. Sie werden Luftsprünge machen und sagen... Äh, ich glaube äh, nicht. Aber ihr seid genau die Richtigen für dieses Projekt. Stimmt, wir sind natürlich beide bärig stilvoll. Jede auf ihre Weise. Aber es ist wahrscheinlich besser, wenn wir... Nein, danke sagen. Das verstehe ich nicht. Ihr mögt beide die Prinzessin. Auf jeden Fall. Und ihr liebt doch beide die Babybärchen. Auf jeden Fall. Und ihr seid beide so talentiert. Definitiv. Was ist dann das Problem? Sie ist das Problem. Weißt du, na ja, wir sind beide sehr, sehr, sehr... Kreativ. Aber wir haben auch sehr unterschiedliche Ideen, die, na ja, nicht zusammenpassen. Und dann gibt es verletzte Gefühle, Tränen und Streitereien. Das verstehe ich nicht. Oh, ich glaube, sie braucht ein Beispiel, sonst versteht sie uns nicht. Aber welches nehmen wir? Crockett Club. Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben ein Plakat für den Crockett Club gemacht. Und ich fand, der perfekte Slogan wäre, das wird einfach bei Taste. Und ich fand, der bessere Slogan wäre, hier schlägt nicht nur dein Herz höher. Das ist viel klüger, leichter zu merken. Ich weiß auch nicht, viel aktueller. Und ich fand die Farbzusammenstellung überhaupt nicht gut. Sie meint meine Farbzusammenstellung. Siehst du, wir haben beide gute Ideen. Aber wir können uns nicht einigen, welche besser ist. Aber ihr zwei seid doch Freunde. Ihr werdet ein tolles Team. Zitronella mit deinem Sinn für Schönheit und Himbeertörtchen mit deinem Modebewusstsein. Danke für die Blumen, aber ich glaube immer noch, dass wir uns nur nerven würden. Naja, könntet ihr wenigstens nur ganz kurz nicht streiten? Gerade lange genug, um der Prinzessin und ihren Ideen zuzuhören? <lacht> Oh, die Babybärchen werden total ausflippen. Sie werden vor Freude schreien. Sie werden es hier lieben. Ich bin so froh, dass ihr das sagt. Also, hier drüben dachte ich, könnten wir einen Malplatz einrichten mit Wachsmalstiften und Staffelei und... Oh, und Fingerfarbe. Und Lehm zum Töpfern. Das sind tolle Ideen. Und dort sollen Spiele und andere Aktivitäten hinkommen. Zum Beispiel... Ja, ein farbenfrohes... 
ihr wisst schon, ein buntes... Wie heißt das nochmal? Ähm, hoppeldoppel hips Hapsebrett. Brillant, das wird der allererste. Der originale. Der einzigartige. Hochklassige Superspielplatz. Also kümmert ihr euch darum? Ja. Oh, wunderbar. Oh, fast hätte ich das vergessen. In zwei Tagen soll schon die Eröffnung sein. Glaubt ihr, dass dann alles fertig ist? Das, das ist kein Problem. Oh, danke. Ich komme später noch mal vorbei, um zu gucken, wie alles klappt. Also gut. Zuallererst sollten wir unbedingt ein paar Farben in das pusteblumen hopsebad bringen. Das gesamte Farbschema hier ist total daneben geraten. Ja, hört sich gut an. Aber die Prinzessin will hier Stil reinbringen. Also lass uns mit meinem Hopsebrett beginnen. Dein Hopsebrett? Hm? Oh, äh, ich meine natürlich unseres. Aber ich habe die perfekte Idee dafür. Gut, okay. Also, ich meine, es bringt ja nichts darüber zu streiten. Natürlich nicht. Wieso sollten wir das tun? <lacht> hm. Guck mal, sieht das nicht fröhlich aus? Gib mir mal die rote Farbe, Himbertörtchen. Himbertörtchen? <lacht> Himbeertörtchen, was machst du denn da? Ich mache die Art von Kunst, die die Babybärchen vor Verzückung jauchzen lässt. Ich dachte, wir arbeiten gemeinsam an meinem Hopsebrett. Tja, du hattest gerade so viel Spaß dabei, deine altmodischen Muster zu malen. Da dachte ich mir, ich lasse dich damit lieber allein. Altmodisch? Also, das nennt man Retro und das ist jetzt wieder total aktuell. Ja, klar. Ich bin davon überzeugt, dass es Leute gibt, die das mögen. Aber, ähm, weißt du, ich bin eher für den trendigeren, moderneren Look, der jetzt in ist, da es bei richtig toller Mode darum geht, mutig zu sein, etwas zu riskieren und Neues auszuprobieren. Mhm. Ja, richtig tolle Mode. Wenn dir gefällt, was die Designer letztes Jahr so angerichtet haben. Oh. Aha, perfekt. Citronella? Citronella? Wie, was? Was tust du da? Deine mutige, risikobereite, moderne Malerei ist natürlich total interessant. Aber glaubst du nicht, dass sie etwas uh, zu grell ist für die Augen der Babybärchen? Nein. Das glaube ich nicht. Weißt du, ich schon. Da hatte ich die Wahl zwischen, gebe ich ihnen Sonnenbrillen, um sie vor diesen grellen Farben zu schützen. <lacht> Süß. Oder? Oder, und dafür habe ich mich dann entschieden, einfach selbst ein pusteblumen hopsebad zu bauen, das wirklich stylisch ist. <lacht> Und es ist wieder soweit. Du denkst, dass deine Ideen besser sind als meine. Genauso wie beim Crockett-Plakat. Das Crockett-Plakat hätte toll aussehen können, wenn du auf mich gehört hättest, aber... Okay, okay, ich werde jetzt nicht mit dir streiten. Ich lasse einfach die Prinzessin entscheiden, welches Hopsebad besser aussieht. Oh. Hey, Zitronella, könntest du die andere Seite bitte mal? Oh, ich schaffe es alleine. Schon gut. Himbeertötchen, könntest du mir bitte mal kurz das hier... Oh, vergiss es. Oh, wenn Himbeertötchen meine Arbeit nicht zu schätzen weiß, dann soll sie es doch so machen, wie sie es mag. Ganz allein. Das hier ist langsam nicht mehr lustig. Wenn Zitronella meine Arbeit nicht schätzt, dann kann sie alles ganz allein machen. Ach. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und... Das ist es! Du kannst es! <lacht> Schön! Exzellent! Wirklich ausgezeichnet! Oh, danke, Fleumeli. Ich bin froh, dass wenigstens einer mag, was ich tue. 
Ach, Zitronella mag deine Sachen auch. Zitronella mag ihre Sachen lieber. Sie macht alles so, wie sie es will. Ich habe aufgegeben. Aber Himbertörtchen, ist diese Aufgabe nicht eher was für zwei? Oh, du kannst mir glauben, dass Zitronella alleine viel glücklicher ist. Wieso glaubst du das? Weil sie sich ab jetzt nicht mehr mit mir streiten muss. Hallo Zitronella. Hallo Emily, hallo Mädels, was macht ihr so? Hey, hallo das Zitronella. Ist ja eine Überraschung. Wie geht es dir? Wir bereiten das Essen und die Musik für die große Eröffnung des Kindergartens morgen vor. Wie läuft es denn dort? Wirklich toll. Oh, lecker. Braucht ihr vielleicht noch Hilfe? Ähm, <lacht> arbeitest du nicht mit Himbeertörtchen zusammen? Eigentlich schon. Aber sie denkt, dass ihre Ideen besser sind als meine. Also lasse ich sie alles alleine machen. Wow, ist das nicht zu viel Arbeit für einen allein? Wäre es nicht besser zu zweit? Nicht, wenn die zwei sich nicht einigen können. Äh, Zitronella, ich sitze gerade an einem neuen Song. Sag mir, wie du ihn findest. Ähm, wenn es draußen stürmt und regnet, glücklich wäre er seinen Freunden begegnet. Äh, Vögel brauchen Federn, auch Teamwork ist zu empfehlen. <lacht> Und wie findest du ihn? Hast du noch irgendwas ähm, poppigeres? Oh, Zitronella, du bist es. Hey, da bist du ja. Ja. Bist du etwa schon fertig? Was? Äh, arbeitest du nicht auf dem Spielplan? Du, du etwa nicht? nicht? Ich, dachte, ich dachte, du machst du. weiter. Ich habe aufgehört, damit du alles so machen kannst, wie du es magst. Ich doch auch. Es das ist nicht fertig. fertig. Hallo, ihr beiden. Hallo, Emily. Schöner Tag. Hey, ich habe gerade gehört, dass Prinzessin Bärchen auf dem Weg ist, sich eure Arbeit anzusehen. <lacht> Hoffentlich habt ihr eure Differenzen beigelegt und alles ist erledigt. Für ein Chaos. Unglaublich, dass du einfach weggegangen bist und alles liegen gelassen hast. Ach, wieso ich? Du bist doch doch auch weggegangen. Wenn die Prinzessin das sieht, wird sie total enttäuscht von mir sein. Tja, und was ist mit mir? Vielleicht redet sie ja nicht mal mehr mit mir. Alle werden davon hören und das Vertrauen in mich verlieren und, und niemand wird mehr in meinen Salon kommen. Oh, aber es geht hier auch um mich, denn, denn ich habe auch meinen, meinen guten Ruf zu verlieren. Nicht nur du. Wenn du nicht gewesen wärst, dann... Wieso ich? Was ist denn mit dir? Naja, du bist schließlich weggegangen, ohne mir Bescheid zu sagen. Du doch auch. Ich mache das hier ja auch nicht für dich. Und ich auch nicht für dich. Sich gegenseitig zu beschuldigen hilft jetzt nicht weiter. Ja, du hast recht. Ach ja? Ja. Und was, was machen wir jetzt? Naja, wir müssen die Prinzessin daran hindern, das hier zu sehen, bevor wir fertig sind. Oder bis zumindest aufgeräumt ist und, und fast fertig. Einverstanden. Ach ja? Absolut. Wir müssen versuchen, sie aufzuhalten. Komm mit. Oh, guten Tag, Prinzessin. Willst du unsere Arbeit bewundern? Ja. Wie kommt ihr beiden denn damit voran? Oh, ganz prächtig. Wir können es kaum erwarten, es dir zu zeigen. Oh, wartet kurz. Oh je. Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso? Was ist los? Was ist denn nur passiert, Himbertörtchen? Die, äh, Stühle. Äh, ich meine, die Tischdecken. Oh Mann. Ja, wie dumm von uns, das zu vergessen. Wir können der Prinzessin noch gar nicht den Spielplatz zeigen, weil... Sie muss ja zuerst noch den richtigen Stoff für die Tischdecken für die Esstische aussuchen. Schnell, Prinzessin, komm mit zu meiner Boutique. <lacht> so ein Glück, dass wir dich zufällig getroffen haben. Oh, also dieses Karo-Muster ist grandios. Und die Farbe würde ganz wunderbar zu dieser Farbe passen. Findest du nicht auch? Aber wir sind uns unsicher mit diesem Punktemuster. Ich finde diese Stoffe alle schön. Ich muss allerdings langsam zurück zur Bärchenfarm. Wie viele Muster habt ihr denn ungefähr noch, die ich mir angucken soll? Oh, es sind nur noch ungefähr 100 plus minus ein paar Dutzend. 
Wie findest du denn nun diesen Stoff? Was denkst du? Den blauen oder den roten? Du beschäftigst sie weiter und ich versuche Ordnung zu machen. Gute Idee. Äh, Karos, das ist eine gute Idee, Zitronella. Prinzessin, könntest du dir diesen Stoff bitte auch noch ansehen? Du solltest jetzt gehen. uns jetzt für einen Stoff für die Tischdecken entschieden. Und das ist wirklich die perfekte Wahl. Wie kommt ihr denn voran? Oh, alles ist gut. Die Prinzessin hat sich für ein schönes, blumiges Frühlingsmuster entschieden. Wie läuft denn sonst so alles, Zitronella? Oh, ach, weißt du, ich könnte noch etwas mehr Zeit gebrauchen. Hm. Tja, Prinzessin, ich befürchte, du musst jetzt zurück auf die Bärchenfarm, oder? Wisst ihr, ein paar Minuten Zeit hätte ich noch, um zu gucken, wie weit ihr schon seid. Herr Jemini, die Blumen. Wir haben ja völlig die speziellen Blumen vergessen, stimmt's, Himbeertörtchen? Ach so, ja, äh, die frühblühenden, gelbgefleckten Schnutterblumen. Ja, das sind die Blumen, die heutzutage jeder Kindergarten hat. Ach, wirklich? Seltsam, ich habe noch nie von Schnutterblumen gehört. Oho, doch, alle guten Kindergärten haben solche Blumen. Ich hab's. Was hältst du davon, uns zu helfen, eine zu pflücken? Es wäre mir eine große Freude. Ich glaube, ich sehe eine. Noch etwas höher. Du bist fast dran, Prinzessin. Ist das wirklich ein Schnutterblumenbaum? So etwas gibt es doch gar nicht. Das ist nur ein ganz normaler Baum, der blüht. Okay, pflücke jetzt einfach ein paar Blumen, eure Hoheit. Ich hab sie! Ich hab sie! Prinzessin, geht es dir gut? Oh, ich bin etwas durcheinander, aber sonst geht's. Hier habt ihr eure Schnutterblumen. Oh, echte Schnutterblumen. Die sind perfekt. Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich zurück zur Bärchenfarm. Also kann ich mir jetzt leider nicht eure Arbeit angucken. Oh, wirklich? Ach, Menno. Naja, es wird morgen früh, wenn wir fertig sind, sowieso noch viel schöner aussehen. Ich sehe euch bei der großen Eröffnung. Oh. Ja, wir sind in bärig großen Schwierigkeiten, wenn du doch nur mal auf mich gehört hättest. Wieso glaubst du, deine Ideen seien besser als meine? Ach, lass uns bitte nicht wieder damit anfangen. Vielleicht weiß Emily eine Lösung. Genau. Lass uns ein Wettrennen machen. Du gewinnst. Oh, oh, und dann ist der Ballon wie verrückt hin und her geflogen. Kaum zu bändigen. Wir haben sie gerade noch sicher runterbekommen. Und der Spielplatz ist immer noch nicht fertig. Und das Einzige, worin wir uns einig sind, ist, dass wir in der kurzen Zeit niemals fertig werden. Emily, wir schaffen es nie, gut zusammenzuarbeiten. <lacht> Aber ihr arbeitet doch schon gut zusammen. Hä? Nein, wirklich. Denkt an eure Ideen, um die Prinzessin aufzuhalten. Stoffe, Ballon, Blumen. Ihr hättet ihr zwar besser die Wahrheit sagen sollen, aber das, <lacht> das war wirklich super Teamwork. Tja, jetzt wo ich drüber nachdenke, das haben wir wirklich toll hingekriegt. <lacht> ja, deine Idee mit den Stoffen war wirklich fantastisch. Oh. <lacht> Und die Sache mit den Schnutterblumen war <lacht> einfach brillant. <lacht> okay, ähm... Um ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was eine Schnutterblume ist. Aber versteht ihr, was ich meine? Also? Ich denke, wir geben uns und dem Spielplatz eine zweite Chance. Das ist großartig. Aber es ist trotzdem noch ganz schön viel Arbeit. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Dankeschön, das ist wirklich lieb. Aber Himbeertörtchen und ich schaffen das so. Schließlich steht unser guter Ruf auf dem Spiel. Oh ja, und wir haben der Prinzessin gemeinsam versprochen, dass wir es machen. Dann müssen wir es auch gemeinsam beenden. Oh nein, wir haben kaum noch Zeit. Was machen wir jetzt? Wir könnten gemeinsam jedes einzelne Projekt fertigstellen und dann gemeinsam zum nächsten gehen. Wie findest du das? Gute Idee. Wirklich? <lacht> Wirklich. Berich, beste Freunde, sind immer füreinander da. Was auch immer wir zusammen machen. Wir wissen, es wird wunderbar Und fühlst du dich verloren, bist du doch nie allein 
kommst du hier zurück, dann soll das dein Zuhause sein. Das ist meine Welt. Hier soll für immer dein Zuhause sein. Ach, seht euch das an. Am Arbeitsplatz schlafen. Immerhin ist die Arbeit fertig. Wow, es sieht fantastisch aus. Was für ein großartiges Team. Ich wusste, dass sie es zusammen schaffen. Seht, die Prinzessin kommt schon. Lasst uns schnell das Band festmachen. Es ist perfekt. Bärig perfekt. Prinzessin, würdest du bitte so freundlich sein? Hiermit erkläre ich diesen neuen Bärchenkindergarten für eröffnet. nur die Schleife gebunden. Die beiden sind deine Verschönerungs-Superstars. Hm. Zitronella, Himbeertörtchen, ich liebe diesen Spielplatz. Er ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Er ist farbenfroh, lebendig, stylisch und lustig, modern und doch altmodisch. Dankeschön, Prinzessin. Und wir müssen uns für den ganzen Ärger, den wir gestern bereitet haben, entschuldigen. Es ist ja nichts passiert. <lacht> Sie wollte nicht mal wissen, wer was gemacht hat. Sie war einfach nur mit dem Ergebnis zufrieden. Sie war begeistert vom ganzen Team. Und ich genauso. Dankeschön, Emily. Danke. Und ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Oh. Wie wär's, wenn wir zuerst an einem Nickerchen arbeiten? Oh. Ja, du hast es erfasst. Ah. Partner. Oh. <lacht> <lacht> schon sehen. So, fertig, da hast du es. Dankeschön, Himbeertörtchen, das ist perfekt. Aber ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Sieh da! Das sieht so aus, als ob es echt Spaß macht. Und wieder ein zufriedener Kunde mehr. Oh. 
haben wir zwei Teams. Also lasst uns den Pavillon als Tor benutzen und das andere... Oh, wie wäre es mit dem Gänseblümchen? Da hinten, das so hängt. Ja, das ist perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Schiedsrichter. <lacht> Vielleicht braucht dieses Spiel eine nicht auf den Schultern anderer Leute stehen Regel. Ich habe da eine andere Idee. Warte mal, ist das erlaubt? Jedenfalls ist es nicht verboten. Also eigentlich ist bisher gar nichts verboten. Gut, wenn das so ist. Okay, also mit einem Pogostick kommen wir nicht gegen zwei Vögel an. Zurück in meinen Laden. Ach, ich muss auch zurück. Ich auch. Das war wirklich ein sehr lustiger Tag. Du hast ein super tolles Spiel erfunden, Orangella. Wie nennst du es denn? Äh, ich weiß nicht genau. Der Ball ist mit Löwenzahn zusammengefüllt. Wie wäre es also mit Löwenball? Gute <lacht> Idee, Orangella. <lacht> Klingt klasse. Ganz vorsichtig schlich das kleine Bärchen auf zehn Spitzen die Treppen des Schlosses. Ja! wenn das Vorlesen heute mal hier stattfindet? Natürlich, aber es ist doch so wunderschön draußen. Naja, ähm, draußen ist aber auch ganz schön viel los. Wie meinst du das denn? Ich kann mir keinen besseren Tag für ein Stickpicknick vorstellen als heute. Heute nicht sticken? Tja, wir wurden draußen so dermaßen vom Löwenball abgelenkt. Also dachten wir, dass wir unser Picknick hier bei dir weiter genießen. <lacht> Nur damit wir nicht noch mehr abgelenkt werden, weißt du? <lacht> Hallo, Flymily. Hallo, Emily. Ich möchte dich gerne um einen Gefallen bitten. Aber gern. Was kann ich für dich tun? Ich brauche Hilfe beim Säubern der großen Wiese. Na klar, helfe ich dir. Hä? Und? Wofür säubern wir diesen Bereich? Damit ich genug Platz für meine Tanzstunden habe. Warte einen Augenblick. Ich dachte, du willst die Tanzstunden neben dem Pavillon machen. Wollte ich ja auch. Aber weil Löwenball so beliebt ist, glaube ich, es ist besser, es woanders zu machen. Hm... Da draußen ist doch mehr als genug Platz für alle. Löwenball sollte niemanden von uns behindern. Und trotzdem müsste es möglich sein, dass wir Löwenball spielen können. Genau! Jeder hier sollte das tun können, worauf er Lust hat. Und zwar auch draußen. Wir müssen das nur ein bisschen planen. Aber wie ja, soll das kann ich mir ja auch einfallen genau. können. Gut, und wer soll das übernehmen? Ich würde es ja machen, aber zuerst muss ich die Kostüme für Pfleumelis Aufführung fertig nähen. Ja, das stimmt. Hm. 
Und ich muss noch üben. Wer wäre denn gut darin? Tja, da ich diejenige war, die den Ball ins Rollen gebracht hat. Mehr fliegen als rollen. <lacht> Vielleicht sollte ich mich darum kümmern. Es müsste doch möglich sein, die Sache in den Griff zu bekommen. Ich könnte mir was ausdenken. Keine Ahnung, eine Art ähm, Terminplan. Oh, und was wäre mit Zitronella? Was, ich? Ja, du machst doch die ganze Zeit Termine für deinen Salon. Und wenn wir einen Terminplan hätten, wäre das Problem gelöst. Hm, ja, ich denke, du hast recht. Okay, ich werde es versuchen. Bist du damit einverstanden, Orangella? Du hast dich schließlich zuerst gemeldet. Ach oh ja, kein Problem. Himbeertörtchen hat ja recht. Zitronella macht das mit den Terminen sehr gut. Außerdem muss ich mich um meinen Laden kümmern und habe wenig Zeit. Ich muss noch Arbeit aufholen, die wegen dem Löwenball liegen geblieben ist. Bis später. Okay, Orangella, dann bis später. Es war einmal vor langer Zeit ein großes Babybärchen, das es liebte, Purzelbäume zu schlagen. Hm, ich liebe diese Geschichte. Was ist denn los? Wieso stehen alle nur so rum? Wir warten darauf, dass Bonnie Stunde um ist, damit wir weiterspielen können. Oh, wo ist denn Bonnie? Sie ist schon seit einer Weile fertig und ist zurück in ihren Laden gegangen. Und warum spielt ihr dann nicht einfach wieder? Citronellas Terminplan sagt, dass wir erst anfangen dürfen, wenn Bonnies Lesestunde vorbei ist. Aber das ist doch völlig... <lacht> da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ist Zitronella da? Hä? Hi, Zitronella. Wie läuft es denn so? Äh, gut, gut. Ich bin fast fertig damit, glaube ich. Eine Stunde zum Blumengießen, eine zum Marmelade kochen. Weißt du, Zitronella, vielleicht ist eine Stunde für manche Dinge zu lang und für andere Dinge zu kurz. Hä? Wie meinst du das denn? Naja, ich habe nicht eine ganze Stunde gebraucht, um den Babybärchen vorzulesen. Und die Bärchen brauchen mehr als eine Stunde, um Löwenball zu spielen. Oh je, daran habe ich gar nicht gedacht. Die Termine für meinen Salon mache ich immer stundenweise. Ich kann mir was anderes ausdenken, aber das dauert bestimmt ewig. Und dann habe ich keine Zeit, um noch Haare zu stylen. Vielleicht kann jemand aushelfen, damit ich wieder aufholen kann. Tja... Ich bin ganz schön beschäftigt, aber ich nehme an, ich könnte trotzdem... Oh, oh, wisst ihr, wer darin gut wäre? Bonnie! Flumili hat vollkommen recht. Was, ich? Na klar. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Recherchen, Details, mit Zahlen umgehen. Das sind alles Dinge, die du tagtäglich tust. Wenn ihr meint, das sind alles Sachen, die mir Spaß machen. Okay, ich werde mein Bestes versuchen. Oh, danke, toll. Warte, ich helfe dir, die Unterlagen rüberzutragen. damit einverstanden, dass Bonnie die Planung übernimmt? Ach, natürlich. Das sind Dinge, die Bonnie wirklich gut kann. Sie findet bestimmt heraus, was am besten für alle ist. Ich habe noch so viel in meinem Laden zu erledigen. Ich gehe jetzt besser. Oh. Bis dann. Bis dann, Orangella. Hm. Aha, genau wie ich es mir dachte. Ich glaube, jetzt habe ich die Lösung. Von links nach rechts sind die Tage der Woche abgebildet. Rechtecke bedeuten Löwenball. Das Quadrat steht für den Quiltclub. Die Vorlesestunde für die Babybärchen ist das Sechseck. Fleumelis Tanzstunden sind die Kreise. Der Buchclub zwei Quadrate.
Gut, das ist jetzt der Plan für Dienstag früh ab 9 Uhr. Jetzt kommen wir zu Mittwoch. Äh, wartet kurz. D das ist Montag. Wartet noch kurz. <lacht> Nun ja, ähm, das wäre dann erstmal das Ende der Präsentation meiner, ähm, Präsentation. Aber ich habe Kopien von diesen Plänen für alle gemacht. Und zwar im handlichen Kleinformat, damit ihr es immer dabei haben könnt. Hier für dich. Hier, bitteschön. Das ist ihrs. Da hast du. Hier, bitte. Das ist deins. Eins für dich und eins für dich. Wow, das ist wirklich großartig, Bonnie. So viele ähm, Details und so gründlich. Aber ich sage euch, es war viel komplizierter, das System auszuarbeiten, als ich eigentlich dachte. Ich bin mir sicher, dass es gut funktioniert, wenn wir es erstmal alle durchschaut haben. Was ist denn hier los? Eigentlich bin ich doch mit meinem Buchclub dran. Und ich dachte, dass jetzt meine Gymnastikstunde ist. Aber die anderen glauben auch alle, dass sie jetzt dran sind. Oh, oh. Ich bin dran. Das ist unfair. Hier steht es doch. Ich habe zweimal nachgesehen. Ich weiß, dass ich dran bin. Ich oh, das nicht. Nicht. Wartet kurz, ich bin gleich wieder da. Okay, äh, irgendwo hier muss es doch stehen. <lacht> das ist es schon mal nicht. Aha, hier draußen der Bereich darf jetzt benutzt werden für Maria Käfers Überraschungsgeburtstagsparty. Mein Geburtstag ist doch erst in zwei Monaten. Moment, eine Überraschungsparty? Ich weiß, dass es hier irgendwo ist. Ich habe es doch gerade erst gesehen. Es tut mir so leid. Passt auf, wir mögen doch alle Löwenball, oder? Also lasst uns jetzt erstmal spielen und ich versuche mir einen besseren Terminplan auszudenken. Wieso nicht? Okay. Ja. Wow, das ist schwieriger als ich dachte. Ich glaube, die Planung für heute kann ich irgendwie überarbeiten. Aber vielleicht kann eine von euch sich an dem Rest versuchen. Wie wäre es mit dir, Himbertörtchen? Oh, wieso nicht? Ich versuche es gern. Aber ich glaube, die perfekte Person dafür wäre... Emily Erdbeer. Ja, schließlich planst du auch die ganzen Termine fürs Café. Vielleicht. Aber ich frage mich, ob Orangella es nicht zuerst probieren sollte. Oh, Orangella? Klar. Wieso denn nicht? Oh nein, 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 nein. Es ist ja nicht so, dass wir daran zweifeln, dass sie das könnte. Oh nein, sie kann echt schnell nachdenken. Wirklich exzellent. Aber manchmal ist sie irgendwie... Äh, so völlig verplant? Ja. Und sie musste auch nie vorher sowas in der Art organisieren. Keine von uns musste jemals vorher solche Dinge planen. Ich glaube, wenn wir ihr eine Chance geben, wird sie uns ganz schön überraschen. Ja, und sich selbst. Hallo Mädels, was ist denn los? Weißt du, Emily hatte da eine Idee. Und wir wollten dich fragen, was du davon hältst. Sie meinte, du solltest die Aktivitäten draußen planen und organisieren. Ach, ich weiß nicht, ob ich das wirklich könnte. Planen, organisieren, Termine machen. Und ich habe hier im Laden auch wirklich ganz schön viel zu tun. Was musst du denn so erledigen? Ich muss mir notieren, was gekauft wurde, damit ich weiß, was ich neu bestellen muss. Ich muss mir Gedanken machen, wo ich was lagere, wenn es geliefert wurde. Und ich muss alle Waren an ihren richtigen Platz stellen, damit auch jeder sofort findet, was er sucht. Dann muss ich noch meinen wöchentlichen Kalender schreiben, womit ich plane, wann ich den Laden sauber mache, wann ich die Regale auffülle. Klingt nach ganz schön viel Planung, Organisation und Termine machen. Oh, das stimmt. Deswegen habe ich ja auch keine Zeit, um... Worüber freut ihr euch denn so? Weil alles, was du gerade gesagt hast... Mit Planen, Organisieren und Terminen zu tun hat. Und das sind ganz genau die Dinge, die wir für unsere Gemeinschaftsfläche draußen so dringend brauchen. Und ich weiß, wovon ich rede. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Oh, es war ein ganz schöner Berg an Arbeit. Aber dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich wie bei mir im Laden ist. Ich muss mit einer Sache anfangen und dann das nächste machen. Wieso ist mir das denn nicht eingefallen? Also habe ich alles in kleinere Bereiche aufgeteilt. Und der erste war, Löwenballspielen zu organisieren. Na klar, das klingt total logisch. Also, ich habe sechs Teams aufgestellt. Jeder von euch kann sich in ein Team eintragen. Ich bin natürlich im orangenen Team. Ich habe mir überlegt, wie lange gewöhnlich ein Löwenballspiel dauert. 
und ausgerechnet, wie viele Spiele wir pro Woche machen müssen, um eine Saison im Monat zu spielen. Jetzt wird montags, mittwochs und freitags Löwenball gespielt. Ich habe die ganze Saison geplant. Es gibt sogar eine Meisterschaft. Oh, yay! Yeah! Als ich das Spiel organisiert hatte, konnte ich die anderen Aktivitäten an den restlichen Tagen planen. <lacht> ja! Hier findet Himbeertörtchens Modenschau statt. Oh, das ist perfekt. Zwei Stunden sind genau die Zeit, die ich zum Aufbauen brauche. Und das sind die idealen Zeiten zum Vorlesen. Da sind die Babybärchen wach. Und alle meine Gymnastikstunden sind dann, wenn es schön kühl draußen ist. Und hier sind noch kleinere Versionen des Plans. Wow, oh Angela, es sieht so aus, als hättest du an alles gedacht. Wären wir doch nur hilfreicher gewesen. Das könnt ihr doch immer noch sein. Ein paar Sachen fehlen ja noch. Oh, hey, die Teams brauchen Uniformen. Was meint ihr? Ich kann sie doch entwerfen. Und für Löwenball sollte es ein Regelbuch geben. Ich wollte schon immer ein offizielles Regelbuch schreiben. Oh, und die Teams müssen angefeuert werden. Ich werde mir ein paar Cheerleading-Figuren ausdenken. Mhm. Oh, wow, Orangella, es tut mir so leid, dass wir je an dir gezweifelt haben. Ich habe ja auch an mir gezweifelt. Emily hat mich erst auf die Idee gebracht, dass ich das könnte. Man kann nur herausfinden, ob man etwas gut kann, wenn man es ausprobiert. Oder man findet heraus, dass man es nicht so gut kann. <lacht> oh, Angela, warte mal kurz. Oh, das hast du wunderbar gemacht. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich wollte dich nämlich etwas fragen. Ich könnte auch Hilfe gebrauchen, um meine Post besser zu organisieren. Gern, Maria Käfer. Das wäre mir eine Freude. Oh, Angela, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Natürlich, Prinzessin. Was kann ich denn für dich tun? Ich habe mich gefragt, ob du schaffst, dass die Bärchenfarm etwas besser funktioniert. Das werde ich gerne versuchen. Gleich, wenn ich fertig bin, Maria Käfer in der Post zu helfen. Da bist du ja. Ich habe versucht, meinen Buchladen neu zu organisieren, aber mir fällt nichts ein. Könntest du mir vielleicht... Dabei helfen? Na klar. Gleich, wenn ich Maria Käfer und Prinzessin Bärchen geholfen habe. Ich meinte gleich nach einem Spiel Löwenball. Kommt mit! Ohne Pause, ohne Stopp Und fällst du hin, dann stehst du wieder auf Du machst das Beste draus Vergisst den Rest, das zahlt sich aus Wir sind die Champions für diesen Lauf hier genau Zeigen wir es allen in der Welt Wie hell wir scheinen Zu wissen, dass ein sicher ist, gibt niemals, jemals, niemals, jemals einen Traum. Wir sollten morgen mit den anderen noch mal ein Picknick machen. Ja, es ist so friedlich, so ruhig, so. Hm? Endlich! Oh, Angela, was ist passiert? Irgend, irgendwas hat meinen Fuß berührt. Ein Aal oder ein Seeungeheuer. Vielleicht war es auch nur eine Wasserpflanze. Oh, sieh doch mal. Was ist denn? Ein kleiner Fisch. Hm? Der sieht ja ganz niedlich aus. Nur niedlich? Sind das nicht die niedlichsten, knuffigsten und knuddeligsten Bäckchen, die du je gesehen hast? <lacht> Hallo, kleiner Kerl. Du Süßer. Hallo, du. Hab keine Angst. Bist du ganz allein? Du bist doch noch viel zu klein, um ganz allein zu sein. Oh, armes, kleines Kerlchen. Weißt du, ich bin mir sicher, ihm geht's gut und... Äh, was tust du da? Ich nehme ihn mit nach Hause. Aber 
Jemand muss sich doch um ihn kümmern. Armes Kerlchen. Ganz allein auf der großen Welt. Komm her, kleiner Schatz. Orangella, warte Komm kurz her, mein Kleiner. Was hast du denn? Du kannst mir vertrauen. Ja. Ich tu dir nichts. Angela, hör mir mal kurz zu, ja? Ich hör dir zu, ich hör dir zu, aber er kommt mir, wenn ich nicht aufpasse. <lacht> hey, das kitzelt. Ich finde nur, du solltest eins bedenken. Er ist zwar jetzt noch klein und niedlich, aber er wird größer werden. Und dann wird es schwieriger sein, für ihn zu sorgen. Du hast sicher, <lacht> du hast sicher recht, Emily. Aber du sagst doch immer, dass wir, obwohl wir kleine Personen sind, große Taten vollbringen können. Ich meine, jemand muss sich doch um ihn kümmern. Er, er... Hey, wo ist er denn? Oh, siehst du das? Er will mit mir mitgehen. Ich glaube, ich nenne dich... Flops. Flops? Er sieht doch aus wie ein Flops. Er sieht nach Ärger aus. So niedlich er auch ist. Aber das ist deine Entscheidung. Ach komm schon, Emily. Vertraust du mir denn gar nicht? Doch, natürlich. Aber... Also, ich werde es dir beweisen. Ich werde mich besser um diesen Fisch kümmern, als... als ich jemals zuvor um einen Fisch gekümmert wurde. Ich werde dich füttern und dir jede Nacht etwas vorlesen. Oh, ich kann es kaum erwarten, dir meine Lieblingsgeschichten vorzulesen. Und ich werde dir ein wunderschönes Zuhause geben, wo es sicher und warm ist. Ach, ich meine kühl. Warte ab, bis du es siehst. Du wirst es dort lieben. Wie heißt er denn? Er heißt Steven. Ist das nicht der niedlichste Name für einen Fisch, den du jemals gehört hast? Steven? Ah. Wo ist er denn, Orangella? Oh, sieh nur, der ist ja super süß. Hallo, Zitronella. Hallo, Pfleumili. Hallo, Himbeertötchen. Hallo, Zitronella. Oh, was für ein süßer Kerl. Wo ist dein Fisch? Nenn ihn doch Fisch. Oder Fisch. Oder Wisch. Er heißt Tom. Sein Name war doch Steven. Süß ohne dies. Und kein bisschen fies. Und seht mal, was ich ihm beigebracht habe. Meine Güte, Tom, du bist ja aus fünf Aquarien rausgewachsen in nur zwei Tagen. Hier, bitteschön, für dich. Du bist ein braver Junge. Falls dir das nicht gefällt, Emily, ich habe ja auch welche mit Bildern. Oh, ich finde die mit Bildern wirklich noch besser. Bonnie? Oh, hallo, Emily. Hast du Bonnie gesehen? Hier bin ich. Das ist ein Notfall. Tom ist krank. Ich brauche Bücher über Fischpflege, Fischkrankheiten, Fischheilung, Fischmedizin. Oh nein, was hat er denn? Kannst du mir bitte die Symptome nennen? Also, er hat Auswüchse. Ugh. Oh Tom, es tut mir so leid. Was habe ich nur falsch gemacht? Ich habe versucht, ihm alles zu bieten, was ein Fisch braucht. Ja, das weiß ich. Alles, was ein Fisch will. Ja, das hast du. Alles, was ein Fisch... Er ist kein hm? Fisch. Er ist eine Kaulquappe. Eine... eine Kaulquappe? Was ist das denn? Das ist ein Babyfrosch. Tom ist ein Fisch. Nein, er ist ein Frosch. Tom ist ein Frosch? Das wird er jedenfalls mal sein. Bald. Ihm werden Arme und Beine wachsen und dann verliert er seinen Schwanz. Dieser Vorgang heißt Metamorphose. Also, ähm... Das heißt, dass er zumindest nicht krank ist. Aber unter diesen Umständen wäre es wohl besser, ihn zurück zum Fluss zu bringen. Was? Da, das kann ich doch nicht machen. Ich, ich habe doch versprochen, mich um ihn zu kümmern. Aber da hast du noch geglaubt, er sei ein Fisch. Es ist so, naja, ist ein Frosch nicht mehr, als du eigentlich dachtest? Aber ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen, nur weil er... 
Er sich verwandelt hat. Er... Till kann doch nichts dafür, dass er ein Frosch ist. Okay, bist du bereit? Und... Puh. Puh, also das ist die Vorderseite. Die Vorderseite wovon, Himbeertörtchen? Oh, ich hab's dir noch nicht gezeigt. Du hast es nicht gesehen. Na dann sieh mal. Hier, hier, sieh mal. Das ist großartig. Ich weiß, ich weiß, du bist sprachlos. Was? Ähm, fabelhaft? Vielleicht enorm? Beeindruckend? Innovativ? Weißt du, ähm, Orangella hat mich zu ihrer Modedesignerin ernannt. Ich soll für sie und Till Mode entwerfen. Nächste Woche will sie mit ihm bei einem Dressur- und Springturnier mitmachen, bei dem beide Himbeertörtchens fröhliche Froschfummel tragen werden. <lacht> Orangella meint, das wäre großartige Werbung für mich. Und weißt du was? Ich werde vielleicht, also eventuell, könnte ich schon im nächsten Herbst meine eigene Haustierkleidungskollektion in die Läden bringen. Ist das nicht wunderbar? Aha. Das wäre ein super Aha. Geschäft. Und jetzt noch ein bisschen Eau de Toilette. Er riecht etwas streng. Okay, warte kurz. Ah! Oh nein, oh! halte die fest! Oh. Hey! Es tut mir wirklich leid, Orangella. Er sah so bezaubernd aus und dann hat ihn irgendetwas erschreckt. Vielleicht mag er lieblichen Lavendel nicht so gern. Vielleicht ist ihm die Schleife zu mädchenhaft. Vielleicht gefällt ihm die Farbe nicht. Bruder, vielleicht tragen Frösche gar keine Schleifen. Hä? Orangella, nur so ein Gedanke. Ich glaube einfach nicht, dass Frösche gewaschen werden sollten oder angezogen. Vielleicht wäre es ja das Beste, ihn zurück in die Wildnis zu lassen. Da draußen? Ganz allein? Oh, nein, 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 nein. Bei, bei mir geht's ihm viel besser. Komm mit, Till. Äh, danke schön, Zitronella. Ich bringe ihn morgen wieder zu dir. Ich werde mit ihm reden. Er wird sich viel besser benehmen. Das verspreche ich dir. Kann's kaum erwarten. Was ist das für ein Geräusch? Ich schwöre, es ist nicht mein Bauch. Natürlich nicht. Ich denke, ich habe da so eine Ahnung, was es sein könnte. Oh nein! Till bei seinem Nachtgequake. Wie sollen wir je wieder vernünftig schlafen? Vielleicht ist dieses Quaken ja auch nur eine Phase, aus der er rauswächst. Das ist wahrscheinlich das Einzige, aus dem er nicht rauswächst. Wo ist Orangella? Sie schläft, sie war so erschöpft, weil sie den ganzen Tag hinter Till hergerannt ist. Kommt, Mädels. Mal sehen, wie wir ihn zum Einschlafen bewegen können. Äh, heiße Milch. Nein, das nicht. Ähm, eine Bettdecke. Quatsch, vergesst das. Hm, ein Schlaflied? Mhm. Warte, was war das Letzte? Ein Schlaflied? Einem Frosch ein Schlaflied vorsingen. Finde ich gut. Das machen wir. Gute die Idee. Schließ die Augen, kleiner Frosch. Bitte hör auf zu quaken. Süße Träume, kleiner Frosch. Bitte schlaf doch endlich ein. Oh, oh. Psst. oh wer? Was? Bin in fünf Minuten wieder da? Das sind schon mehr als fünf Stunden. Ich frage mich, wo sie steckt. 
Ich brauche unbedingt Glühbirnen für meine Leselampen. Immer noch zu, hä? Huh? Gestern war der Laden auch schon geschlossen. Ich möchte so gern diese schöne Tulpe malen, aber ich habe keine Pinsel mehr. Hm. Tja, dann muss ich wohl stattdessen eine Skulptur von der Tulpe machen. Ich wünschte, du könntest mir eine Skulptur von einer Glühbirne machen. Hm. Passt auf, dass diese Seite flach genug bleibt, damit Till leicht raushüpfen kann. Ich möchte nicht, dass er sich wehtut, weil er zu hoch hüpfen muss. Oh, Angela, was macht ihr denn hier? Wir bauen ein Swimmingpool für Till. Ist das nicht einfach toll? Hm? Orangella hat mir gesagt, ähm, dass ich ihn benutzen darf, um Wasserballett zu unterrichten, wenn ich ihr helfe. Hm? <lacht> Tja, ich muss wirklich zugeben, für Till tust du echt dein Bestes. Naja, er soll es ja gut haben. Und als Frau Schmidtchen nach Hause kam, entdeckte sie, dass die Kätzchen all ihre Wollknäuel durcheinander gebracht hatten. Oh, entschuldigt mich kurz. Emilys Café. Ich hoffe, Sie haben einen bärig schönen Tag. Hier spricht Emily. Oh, was? Natürlich, sofort, Prinzessin Bärchen. Ich habe nur kurz weggesehen. Und dann ist das geschehen. Unser Bärensaft ist ruiniert und ich bin frustriert. <lacht> Ich bin untröstlich, Prinzessin. Ich werde mit Orangella sprechen. Vielen Dank, Emily. Und den linken Arm anmutig nach oben heben. Bitte ihr Lieben, dass ihr ein Wasserballett und nicht Holz hacken. Und jetzt alle noch einmal mit Grazie und Anmut. Bitte hebt euren Arm. Meine Güte, ist alles in Ordnung? Hier drüben ist alles okay. Äh, ja, denke schon. Ja. Oh, Emily. Orangella hat mir versprochen, dass ich den Pool nutzen darf. Aber Till stört jeder einzelne meiner Unterrichtsstunden. Ich werde mit dir reden. Versprochen. Es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Ich kann dir gar nicht sagen, was es ist. Es was denn, Himbeertörtchen? Was ist denn passiert? Ich bin so sauer. Ja, das sehe ich. Aber wieso denn? Meine ganze Arbeit, all das Nähen und Flicken und... Deine fröhliche Froschmode? Lass mich raten, Till mochte sie nicht besonders. Nein, im Gegenteil, er hatte sie zum Fressen gern. Ach, ja je. Und Orangella hat nur gesagt, er sei ein Frosch und er könne ja überhaupt nichts dafür. Das klingt gar nicht nach unserer Orangella. Nein, das klingt nach einer Orangella, der ihr Haus hier wichtiger geworden ist als, als gutes Benehmen. Ich rede mit ihr. <lacht> Emily! Orangella, ist, was ist denn passiert? Till ist... <lacht> Verschwunden! <lacht> Mach dir keine Sorge. Alle unsere Freunde suchen ihn. Die Bärchen werden ihn sicher bald finden. Er kann noch nicht so weit sein. Ich habe doch alles getan für ihn, was ich konnte. Ich habe ihn gekühlt, wenn ihm warm war. Und gewärmt, wenn ihm kalt war. Ich habe ihn gebadet, für ihn gesorgt, ihm vorgelesen. Ich habe alles für ihn getan. Und, und, und jetzt ist er
sollten uns mal unterhalten. Orangella, wir kennen dich alle als immer freundlich und aufopferungsvoll. Aber ich denke, du hast dir so viel Mühe mit Till gegeben, dass du uns dabei völlig vergessen hast. Aber ihr seid doch meine Freunde. Meine bärig besten Freunde. Ich könnte euch niemals vergessen. Was ich damit sagen will, Till hat hier ganz schön für Wirbel gesorgt. Aber er kann doch nichts dafür. Ganz genau. Ich finde, wenn man die Verantwortung für ein Haustier übernimmt, sollte man auch für alles, was es anstellt, die Verantwortung übernehmen. Denn Haustiere können wirklich nichts dafür. Ich weiß. Ich muss mir noch viel mehr Mühe geben, auf Till aufzupassen. Ich mache aber schon alles, was ich kann. Und mehr geht nicht. Tja, vielleicht ist ja die beste Art, für Till zu sorgen, naja, gar nicht für ihn zu sorgen. Wie meinst du das? Orangella, ich glaube nicht, dass Till hierher gehört. Oh, Emily, bitte gib ihm, gib mir noch eine Chance. Ich verspreche dir, dass er nie wieder irgendjemandem in Bitsibärchenhausen Ärger machen wird. Aber wie? Du wirst schon sehen, ich werde ihn trainieren. Du sagst doch immer, dass wir, obwohl wir kleine Personen sind, große Taten vollbringen können. Und ich weiß, dass ich das kann. Ich bin mir meiner Verantwortung Till gegenüber voll bewusst. Nun ja. Wow, hier war sie noch nie so hübsch und ordentlich, Orangella. Ich wollte dir einen Gefallen tun, weil Till deine schöne Mode aufgefuttert hat. Vielen, vielen Dank. Wirklich? Er gehört ganz allein mir? Ich verspreche dir, dass Till deine Unterrichtsstunden nie wieder stören wird. Dankeschön, Orangella. Ich hoffe, ihr werdet meine Entschuldigungen akzeptieren. Wie wäre es mit ein paar Runden Froschreiten? Oh, nun ja. Dir macht das nicht so viel Spaß, oder, mein Großer? Ja. Oh, hallo, Emily. Hallo, Orangella. Ich wollte dir sagen, dass sich alle total darüber gefreut haben, dass du Tills Durcheinander wieder gut gemacht hast. Alles ist wieder gut in Bitsy Bärchenhausen. Oh, das ist toll. Ich weiß, dass es sehr schwer für dich war. Aber ich weiß, wenn es das Richtige für Till ist, könntest du noch viel schwierigere Dinge tun. Natürlich. Ich würde alles für ihn tun. Was ist es denn, was noch schwieriger ist als alles, was ich bisher für ihn getan habe? Ich meine, das waren schon ziemlich schwierige Dinge. Was ist noch schwieriger? Ihn gehen zu lassen. Oh, Emily. Manchmal ist das bärig Größte, was wir tun müssen, das, was uns nie einfallen würde. Wir sind da. Glaubst du, dass er denken wird, dass ich ihn nicht mehr lieb habe? Oh, ich habe Angst, dass er mir das nie verzeihen wird. Oh, Till. Ich weiß, das ist schwer. Versuche, stark zu sein. Oh. Er hat noch nicht mal auf Wiedersehen gesagt. Aber hast du gesehen, wie glücklich er ist? Ja, du hast recht. Er ist nicht nur glücklich. Ich bin schon nervös. Das geht in die Geschichte ein. Der erste Regenbogensmoothie der Welt. Gleich ist er fertig. Das hast du toll gemacht, Emily. Wartet. Irgendwas fehlt. Ich habe meinen bärig liebsten Geschmack vergessen. Erdbeere. Okay, schnell, schnell. Der Erdbeersmoothie muss schnell gehen. Was? Das 
Das müsste doch Erdbeere sein. Zitrone? Wieso kommt da Zitrone raus? Ist das nicht der Orangenzapfen? Das ist Orangengeschmack, aber die Farbe ist falsch. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Geschmack? Kiwi? Melone? Spinat? Oh, oh, oh. Ich war zu langsam. Seht nur. Oh nein. Das war's. Schade. Was wohl mit diesen Zapfen los ist? Vielleicht stimmt etwas auf der Bärchenfarm nicht. Hm. <lacht> Wow, was ist das? Unglaublich! Fantastisch! Toll! Hallo, Emily! Prinzessin Bärchen, wer ist dafür verantwortlich? Du? Er! Ja. Verändert hier von allem die Farbe? Oh ja, allerdings. Er ist zwar winzig, aber seine bärigen Punkten sind die besten. Hi! <lacht> Hi. Aber ich dachte, eure bärigen Funken wirken nur bei Bären. Seine Funken wirken einfach bei allem. Wir haben so etwas bisher noch nie gesehen. Aha! <lacht> Geschehen. Das Problem ist, die Bärenernte ist doch schon am nächsten Tag. Wenn er morgen auch noch einfach tut, was er mag, könnte es passieren. Oh, es ist so schrecklich, dass ich es nicht sag. Oh. Uh oh. Genau wie im Café. Oh nein, keiner wird erkennen, welcher Saft was für einen Geschmack hat. Was wäre, wenn ich für einen Tag Babybärchen zitten würde? Das wäre wirklich eine große Hilfe. Dann wäre die Ernte gerettet. Aber denke bitte nicht, das wäre unbedingt deine Pflicht. Ich mache es gern, Prinzessin Bärchen. Ja! Gute Idee. Er ist so süß. Das wird lustig. Wir werden alle auf ihn aufpassen. <lacht> Falls wir ihn einfangen können. Ich wäre euch ja so dankbar. Es ist mir ein Vergnügen. Die Aufgabe ist doch wie für uns geschaffen. Wie ist der Plan? Rennen wir ihm so lange hinterher, bis er müde wird und einschläft? Wir rufen... Hier gibt's Eis und schnappen ihn, wenn er sich eins holt? Hm. Aufteilen und umzingeln. Ja! Yeah! Yeah! Ich bin sicher, ich habe ihn hier irgendwo gehört. Ich auch. Wo kann er nur sein? ist einfach zu schlau für uns. Du hast ja so recht. Hä? Oh ja, ähm, ich denke, wir machen uns lieber auf den Weg. Hä? Nach Hause.
Genau auf den Weg nach Hause. Da werden wir hingehen, genau jetzt. Wartet. Seht euch diese Beere an. Ihre Farbe ist ja ganz falsch. Ja, stimmt. Das ist sie tatsächlich. Ich finde, sie sollte Blaubeerblau sein. Du hast ja so Unrecht. Orange ist viel schöner. Zitronengelb, die mag ich am liebsten. Pflaumenlila. Himbeer. Blau. Orange. Gelb. Blau. Orange. Erdbeer. Oh, wie schön. Toll. Mir hm. gefällt sie. Hallo, du süßes Babybärchen. Hallo. Mein Name ist Emily Erdbeer. Und weißt du was? Erdbeerrot ist meine Lieblingsfarbe. Meine auch. <lacht> <lacht> Emily mit mir spielen. Emily mit mir spielen. Ist so oh, süß. <lacht> das hört sich lustig an. Aber sollten wir nicht die Prinzessin fragen, ob es okay ist? Fragen? Aha. Das bedeutet, dass du jemanden fragst, was er von dem hält, was du gern machen möchtest. Hm? <lacht> ich finde, dass es okay wäre. Babybärchen lernt vielleicht noch dies und das, wenn ich ihn mit dir den Tag verbringen lasse. Tag mit Emily! Tag mit Emily! <lacht> also, na gut. Und was sagst du dann zu Emily? Dankeschön, Emily! Das mache ich bärig, bärig gerne für dich. Auf Wiedersehen! Das ist das süßeste Babybärchen auf der Welt. Es ist kein Problem, auf ihn aufzupassen. Er ist so ein Schatz. <lacht> Babybärchen, hast du die Farbe von dem Wasser verändert? Oh, Babybärchen? Mein Haar ist so glitschig. Hm. Babyöl? Was? Nein, das ist die Flasche mit Pflegespülung. Warte, das ist wirklich Babyöl. Aber das Babyöl ist normalerweise in einer blauen Flasche. Was ist denn hier los? <lacht> oh, entschuldige. Er muss die Farben deiner Flaschen verändert haben. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Flasche welche ist. Ich wasche deine Haare nochmal, Pfleumeli. Entschuldige. Babybärchen, jetzt muss Zitronella noch mal von vorne anfangen. Wieso? Ich glaube nicht, dass er das versteht. Oh, oh, wir sollten ihn lieber aufhalten. Das wäre das erste Mal. Und ich denke, ich habe endlich den Dreh raus auf meinem Minigolfplatz. Also, ich muss sagen, es macht mir mächtig Spaß. <lacht> Was ist mit meinem Ball passiert? Und ich sehe ihn nicht mehr. Er ist vor meinen Augen verschwunden. Äh, oh, hier ist meiner. Aber irgendwie ist er grün geworden. Das ist doch die falsche Farbe. So kann man ihn nicht sehen. Das ist ja eigenartig. Du da? Hast du irgendwas damit zu tun? Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder verloren. Sie armer Kerl. Sieht so aus, als wäre das Spiel ruiniert. Oh, aber ich hätte doch fast gewonnen. <lacht> Bye. 
Was denkst du, Himbeertörtchen? Ich finde ihn toll. Die Farbe steht dir gut. Ich finde ihn auch toll. Aber der andere ist genauso bärig schön. Willst du ihn nochmal aufsetzen? Ähm, ja, bitte. Stopp! Oh, komm wieder hierher! Warte auf Emily! <lacht> Na, was denkst du? <lacht> also, den hier finde ich auch sehr gut, aber... Aber ich wünschte, ich könnte dir noch viel mehr Farben zeigen, Bonnie. Okay! <lacht> oh. Babybärchen? Ja, Emily? Du musst immer erst fragen, bevor du die Farbe von den Sachen veränderst. Hm. Wieso? <lacht> I, das beißt sich aber. Na ja, zum Beispiel. Wie findest du, sieht die Farbe der Mütze zu meinem Outfit aus? <lacht> Sehr schön. <lacht> oh, weia, er wird nie eine Zukunft im Modedesign haben. Wie kann man jemandem, der so jung ist, klar machen, dass alles, was man tut, sich auf andere auswirkt? Da ist er, da ist er, ja. Er war es. Oh, und ich war so nah dran, die Runde zu gewinnen. Auf meinem Minigolfplatz. Ja, das ist es. Ihr Minigolfplatz. Dürfen wir mit Babybärchen da spielen gehen? <lacht> ja, 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 ja. Aber, 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 er verändert die Farben der Bälle und man kann nicht mehr spielen. Ganz genau. Gehen wir. Oh, aber... Vertrauen Sie mir, Herr Raupelius. Es wird funktionieren. Sie erweisen unserem kleinen Ort einen bärig großen Gefallen. Seien Sie vorsichtig, Fräulein Erdbeer. Das sind die letzten nicht grünen Golfbälle, die ich habe. Ich weiß. Danke, dass wir sie benutzen dürfen. Keine Sorge, wir werden bärig vorsichtig sein, oder Babybärchen? Also, was sagst du? Würdest du es gern versuchen? Oh, oh, ja, bitte. Okay, Babybärchen. Versuche, deinen Ball die Rampe hoch und durch die Windmühle zu schlagen. Ungefähr so. Toll, toll, Emily! <lacht> Dankeschön. Jetzt bist du dran. Oh! <lacht> Keine Sorge, du hast noch einen Versuch. Aber zuerst ist Bonnie an der Reihe. Oh, oh je, was soll ich denn jetzt nur machen? Was ist das Problem, Bonnie? Ich kann nicht weiterspielen. Weil das hier nicht mein Ball ist. Mein Ball ist blau. Emily, ist das deiner? Oh, nein. Das kann nicht meiner sein. Meiner ist schon durchgegangen. <lacht> bin ich dran, bin ich dran? Tut mir leid, Babybärchen. Aber wir können nicht spielen, wenn wir nicht wissen, wem welcher Ball gehört. Tut mir leid, Fräulein Erdbeer. Vielleicht ein andermal. Oh, komm mit, Babybärchen. 
Dann machen wir eben was anderes. Spielen! Ich will Minigolf spielen! Bitte, Emily! Na ja, wir können nur weiterspielen, wenn wir wissen, welcher Ball wem gehört. Wenn es doch nur irgendeinen Weg gäbe, wie die Bälle wieder ihre Farben zurückbekommen könnten. Ich weiß einen! Ich weiß einen! Ich kann die bärigen Funken entfernen und sie wieder zurückverwandeln, Emily! Versprochen! Wirklich? Das wäre toll! Ja, jetzt können wir weitermachen! Toll! Du hast es geschafft! Hurra! Oh, Wirklich gut! Ja! Ja! Sag mal, kannst du uns helfen? Es war so toll, dass du die bierigen Funken aus den Golfbällen entfernt hast. Ginge das mit den anderen Sachen, die du verändert hast, auch? Sodass alles wieder so aussieht wie vorher? Ja, ja, ja! <lacht> Tja, siehst du, die beiden sehen gleich aus. Und weil sie die gleiche Farbe haben, kann ich den weichen Baumwollstoff nicht vom kratzigen Leinen unterscheiden, bis ich sie anziehe. Was soll ich nur tun? Oh, ich weiß es nicht. Hey, hast du eine Idee? Hm, ja! Schön, Babybärchen. Jetzt sehe ich wieder den Unterschied. Was sagen wir da? Gern geschehen, Himbertörtchen. <lacht> Wirklich gut. <lacht> ich wusste nicht, welcher Nagellack oder welches Färbemittel das Richtige ist. Ich sehe furchtbar aus. Was ist mit Zitronella? Sehr schön. <lacht> ja, es ist gut, dass du sie schön findest. Aber sie gefällt sich selber nicht. Oh, nein? Nein. Weißt du, jedem gefallen andere Sachen. Und Zitronella fand es schön, wie sie aussah, bevor du sie verändert hast. Ah, okay. Sehr schön. Vielen Dank, Babybärchen. Gern geschehen, Zitronella. <lacht> Danke schön, Emily. Gern geschehen. Du bist der Erste, der meinen Regenbogen-Smoothie kriegt. Jetzt, wo die Farben wieder zum Geschmack passen, ist er endlich fertig. Sehr schön und lecker. <lacht> ich danke dir. Freut mich, dass er dir gefällt. Oh, das ist wirklich hübsch. Vielen Dank, Emily. Oh, die Farbe, die ich will ist gar nicht hier. Oh, genau. Kannst du diesen Stift vielleicht in eine Farbe verwandeln, die ein bisschen mehr so aussieht? Uh -uh. Wieso nicht? Mit bärigen Funken Farben verändern ist schlecht. Oh, Babybärchen. Deine Funken sind nicht schlecht. Sie sprühen geradezu. Es ist wundervoll. Ist es das? Ja, das ist es. Du musst nur... Nachdenken, bevor du es tust. Denk daran, wie sich andere Menschen dabei fühlen. Du, Emily? Ja? Was ist, wenn ich es nicht weiß? Na ja, dann fragst du sie eben einfach. Ist das okay? Oh, wäre ich okay. Oh, ist die schön.
Also, ich bin ab jetzt im Garten. Das ist für Sie, Herr Ropelius. Granatapfeltee und Apfelspeicher. Herzlichen Dank, Fräulein Emily. Das ist bärig gern geschehen. Vielen Dank, dass Sie auf meinen Kaffee aufpassen. Es ist mir ein Vergnügen. Und wie gedeihen Ihre Blumen so? Ich hoffe, dass meine Blumen zum Blumenfest in ihrer ganzen Pracht blühen. Komm mit, Plätzchen. <lacht> Ach ja, das Blumenfest, das Ereignis des Jahres. Hallo Emily, da bist du ja, Emily. Schön, dass du da bist, Emily. Hallo, schön euch zu sehen. Guten Tag, Herr Bärchen. Wow, deine Rosen sehen bezaubernd aus dieses Jahr. <lacht> Wie jedes Jahr. Vielleicht gewinnst du sogar wieder, wie jedes Jahr. Danke vielmals, Zitronella. Emily Erdbeer? Hier, Fräulein Emily, du solltest deine Blumen gießen. Dann werden sie schön sprießen. Aber danke schön. Die sind wirklich wunderschön, Zitronella. Ich denke, dieses Jahr sind deine Blumen die haushohen Favoriten. Oh nein, du meinst doch nicht ernsthaft, dass meine Pfeilchen gegen deine Rosen irgendeine Chance haben. Glaubst du etwa, ich würde lügen? Du könntest den ersten Platz kriegen. Das ist wirklich nett von dir. Ah, erster Platz. Und nun werde ich an die Person unter uns, die am meisten und von morgens bis abends dafür geackert hat, dass ihre Blumen perfekt werden, den ersten Platz vergeben. An Zitronella! Oh! 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 Was hast du toll gemacht? Oh! Zitronella! Hä? Oh, äh, was? Es ist schon spät. Kommst du mit rein? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Du bist seit Stunden hier draußen. Äh, ich bin gleich da. Ich muss meine Pfeilchen auf Bett fertig machen. Hm. Gute Nacht. Bis morgen früh. <lacht> Merkwürdig. Wir sind untröstlich, Zitronella. Mein armes Pfeilchen. Was ist denn nur passiert? Das ist wirklich merkwürdig. Wir finden heraus, was passiert ist. Aber wer würde denn so etwas tun? Wer? Denkst du im Ernst, das Pfeilchen wurde gestohlen? Ein Blumendieb. Oh. oh, guten Morgen, Fräulein Zitronella. Du bist aber heute früh hier. Und du auch. Hallo! Hallo, Herr Zitronella? Oh je, was erblicke ich? Du bist doch nicht etwa traurig. Ich, äh... Es ist ein kleines Unglück passiert. Eines der Pfeilchen ist verschwunden. Oh nein! Aber, aber wie? Das wissen wir auch nicht. Oh, das tut mir aufrichtig leid. Auch ich fühle tiefe Traurigkeit. Da bin ich mir ganz sicher. Komm mit, Zitronella. Ich mach dir Pfannkuchen zum Frühstück und einen Weg mich auf Überraschungssaft in meinem Kaffee. Zitronella, du glaubst doch nicht wirklich, dass der nette Herr Bärchen so etwas tun würde, oder? Natürlich nicht, aber na ja... Hast du das denn nicht gesehen? Was gesehen? Sein Garten ist direkt neben meinem. Ja, das stimmt. Also? Es stimmt aber auch, dass wir Herrn Bärchen schon sehr lange kennen. Du musst wirklich aufpassen, wenn du Leuten so etwas unterstellst. Das könnte nämlich ihre Gefühle verletzen. Ich würde nie jemandem wehtun wollen. Du hast ja recht, Emily. Herr Bärchen würde so etwas niemals tun. Was ist denn los, Fräulein Zitronella? Mama, 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 meine Pfeilchen, es sind noch mehr weg. Gestohlen! Oh nein, das kann nicht sein. Ich war hier die ganze Zeit, aber kein Räuber weit und breit. Nun ja, wir wissen ja gar nicht, ob es wirklich Diebstahl war. Wenn Herr Bärchen nichts gesehen hat, muss es eine andere Erklärung dafür geben. Hm. Hm. Ich 
kann Zitronella schon verstehen, Emily. Außer Herrn Bärchen war den ganzen Tag niemand bei den Blumen. Und er hat gesagt, ich wäre seine größte Konkurrenz. Vielleicht war das ja nur ein Kompliment. Er ist wirklich sehr nett. Wieso denkst du überhaupt, er würde deine Pfeilchen stehlen? Weil seine Rosen den Blumenwettkampf jedes Jahr gewinnen. Und er will ganz sicher gehen, dass sie das auch dieses Jahr tun. Hey du! Komm sofort wieder her, du kleiner Gauner! Oh. Oh, Zitronella, das Verschwinden deiner Pfeilchen tut mir so leid. Ich weiß, wie viel sie dir bedeuten. Und wie furchtbar es ist, so etwas Spezielles zu verlieren. Das ist lieb von dir. Aber du würdest dich auch miserabel fühlen, wenn dir jemand Diebstahl unterstellen würde. Ja, ich weiß, aber... Wieso ist er immer da? Auch wenn sonst keiner da ist. Vielleicht ist er die ganze Zeit immer bei seinen Rosen, weil sie ihm einfach so viel bedeuten. Genauso viel, wie deine Pfeilchen dir bedeuten. Du hast ja recht. Also bitte verurteile nicht vorschnell jemanden, bevor wir wissen, was wirklich passiert ist. Okay? Okay, Emily. Ich versuch's. Und in der Zwischenzeit hoffen wir, dass das, was mit deinen Blumen passiert ist, nicht noch einmal passiert. Oh, das kann doch nicht oh. sein. Meine sind weg. Meine sind auch verschwunden. Wie konnte das nur? Wer war das? Genau wie Zitronellas Pfeilchen. Jedem von uns fehlen Blumen. Nein, nicht jedem. Herr Bärchen, fehlen dir auch welche? Das ist unglaublich, aber wahr. Denn wie ich sehe, sind meine Rosen ja noch alle da. Wer sollte es sonst gewesen er sein? Muss der Dieb sein. Ich denke auch, Zitronella hat recht. Das ist ernst, Emily. Wirklich ernst. Oh. Jetzt ist es passiert. Oh weh, oh weh. Ich kann es nicht verwenden. Meine allerschönsten Rosen sind einfach verschwunden. Ich kann sie nicht finden. <lacht> oh. oh, Herr Bärchen. Es tut mir so, so, so leid. Du ahnst gar nicht, wie sehr. Was machen wir denn jetzt? Das Blumenfest ist doch schon in zwei Tagen. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen, Prinzessin. Leute, was habt ihr entdecken können? Also, wenn man bedenkt, wie viele Blumen fehlen muss, der, der sie mitgenommen Falls hat. Falls sie jemand mitgenommen hat. Okay. Falls sie jemand mitgenommen hat, muss dieser jemand entweder sehr groß gewesen sein oder es sind viele gewesen. Aber wir haben keine Fußspuren gesehen. Ja, keine außer unseren eigenen. Also, das ist unheimlich. Ach, vielleicht ist der Dieb ja geflogen. Könnte sein. Inzwischen kann ich mir alles Mögliche vorstellen. Wo wart ihr in der Nacht, in der diese schrecklichen Dinge passiert sind? Ich hab geschlafen. Ich auch. Oh, geschlafen, hä? Huh? Das kommt mir doch sehr verdächtig vor. Äh, Zitronella? Sie schlafen nachts immer. Oh, äh, tut mir leid. Aha! Pfeilchenblütensalat, hä? Hm? Hallo, Fräulein Zitronella. Ja, das ist meine Lieblingsspeise. Meine wertvollen Pfeilchen. Mittagessen. Herr Ropelius, wie konnten Sie nur? Oh, aber das sind doch nicht Ihre Pfeilchen. Ich, ich habe sie gehegt und gepflegt und mich wochenlang um sie. Sind Sie nicht? Oh nein, ich züchte meine eigenen. Nur leider sind sie nicht schön genug für das Blumenfest, aber genau richtig zum Essen. Oh. <lacht> Entschuldigen Sie bitte, Herr Opelius. Emily, weißt du, ich fühle mich 
immer noch schlecht, weil ich Herrn Raupelius Gefühle verletzt habe. Und das, obwohl du mich gewarnt hast. Manchmal ist es echt schwer, nicht voreilige Schlüsse zu ziehen. Das mache ich nicht nochmal. Erst will ich Beweise. Und genau die suchen wir jetzt. Ja, yep. bereit zum Fang, den Deep Camping. Das wird sicher so unheimlich. Ich kann es kaum erwarten. Sehr lustig. Aber er ist viel zu klein, um der Dieb zu sein. Und er ist viel zu freundlich. Na los, wollen wir uns nicht die Bilder angucken? <lacht> oh, das ist ja schön. Das ist dir gut gelungen. Oh je, wie sehe ich denn aus? Ich sehe auch nicht besser aus. Hey, Zitronella, auf diesem Foto sehen deine Pfeilchen echt super aus. Wirklich gut gelungen, Emily. Dankeschön. Hey, Mädels, kommt mal alle her. Seht euch das an. Oh, oh, wow. Was ist das nur? Ich weiß auch nicht. Aber was auch immer es war, wenn wir den Winkel des Fotos beachten, dann war es genau dort. Los, komm mit. Du willst es doch auch sehen, oder? Aha, klar. Leise laufen. Sei bitte still. Vorsichtig. Kannst du es sehen? Ja, da ist es. Oh, vielleicht sollten wir lieber wegrennen. Hab doch keine Angst. Wir sind zu sechs, aber es ist allein. Ja, aber... Fünf von uns sind starr vor Schreck. Ich habe Prinzessin Bärchen gesagt, wir gehen der Sache auf den Grund. Und das werden wir auch tun. Und zwar jetzt. Ah! Hä? Hä? Das sind nur Schatten. Aber klar. Das ist, als ob wir glauben, Tiere in den Wolken zu sehen. Und ähm, was machen wir jetzt? Ich weiß, was ich jetzt tun werde. Du kommst mit zu mir nach Hause. Dort bist du sicher. nicht noch ein Blumendiebstahl. Lasst uns doch nächstes Jahr lieber ein Keramikfest veranstalten. Leute, ich schwöre euch, da war etwas unter der Erde. Alles ging hoch und runter zur Seite und vor wurde durchgeschüttelt. Es war wie das Ende der Welt. Das Ende der Welt? Nein, nicht das Ende der Welt. Also fast das Ende der Welt? Nein. Dann der Tag vor dem Ende der Welt, wenn alles Leben, so wie wir es kennen, beginnt zu verschwinden. Emily, huh? oh, 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 was ist das? Oh. Ruhig, beruhigt euch doch bitte. Da ist wirklich oh. was unter der Erde. Es kommt von da hinten. Da ist doch unser Garten. Folgt mir. Seht nur, jetzt fehlen noch mehr von Herrn Bärchens Rosen. Oh, er wird so betrübt sein. Von meinen Blumen hier fehlen auch drei Stück. Und bei mir sind es zwei. Zum Glück habe ich mein schönstes Pfeilchen reingebracht. Hier draußen sind nur noch vier Pfeilchen übrig. Ich kann mich erinnern, aber ich glaube, die verschwundenen Blumen und der wackelnde Boden haben in irgendeiner Weise miteinander zu tun. Oh. Oh. 
Habt ihr das gesehen? Wie, wie konnte... Was ist da? Ich komme zu dem Schluss, dass die Blumen nicht aus der Erde rausgerissen wurden. Genau. Sie werden reingerissen. Oh! Haltet sie fest. Seht doch. Ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich uns diese ganze Geschichte eingebrockt habe. Und vielleicht müssen wir gar nicht herausfinden, wer oder was die Blumen klaut und die Welt beendet. Bist du denn gar nicht neugierig? Komm schon, wir sind doch alle bei dir. Ja, was kann schon passieren, wenn deine Freunde dabei sind? Äh, wie wäre es mit annähernd alles? Zitronella, es ist Zeit, dass wir endlich Licht ins Dunkel bringen. Na gut, Emily, wenn du das sagst. <lacht> Deine Fallchen haben hier auf jeden Fall einen Liebhaber gefunden. <lacht> Hab ich ein Glück, dass es ein Ziesel ist? Wartet, er ist ja ganz niedlich. Aber was sagen wir, Prinzessin Bärchen? Mit dem Lager hier unten können wir bald gar kein Blumenfest mehr feiern. Ja, was ist ein Blumenfest ohne Blumen? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Zitronella, du bist die Beste. Aber es ist doch schade, dass du jetzt keine Fallchen mehr für den Wettkampf übrig hast. Ja, das ist wirklich schade. Kann ich dir vielleicht helfen, Herr Bärchen? Hallo, Zitronella, vielen Dank. Herr Bärchen, ich wollte mich noch entschuldigen, weil... Naja, ich dachte dass du meine Pfeilchen gestohlen hast, weil du doch gewinnen wolltest. Oh, Kindchen! In meinem Herzen! Oh, da wusste ich, dass du es nicht warst, aber ich habe es trotzdem geglaubt, anstatt die Wahrheit herauszufinden. Kannst du mir das verzeihen? Aber natürlich, meine Liebe, weißt du, ich will ja wirklich gewinnen. Doch es würde keinen Spaß machen, wenn ich gegen niemanden antreten müsste. Ich hörte, dass du die Blumen, die du am liebsten hattest, aufgabst und damit meine und alle anderen gerettet hast. Danke. Und viel Glück. Ich hoffe, du gewinnst. Dankeschön, Zitronella. Und der zweite Platz geht an... 
Herrn Bärchen für seine lieblichen Rosen. Nur zweiter erbt nicht den ersten Platz? Das glaube ich nicht. Ich finde seine Rosen am allerschönsten. Und nun der erste Platz für die wirklich allerschönsten Blumen in Bitsy Bärchenhausen. Der erste Platz geht an Zitronella BC. Ja! Ja! Glückwunsch, deine Pfeilchen haben den Sieg wirklich und wahrhaftig verdient. Aber ich habe doch gar keine Blume eingereicht. Das hat Emily für dich getan. 